Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sportive où je te propose aujourd'hui une séance de sport basée sur le fameux cuisse, abdos, fessier. C'est une séance très complète, on va travailler sur plusieurs exercices tout au long de cette séance. Donc n'hésite pas à préparer ton tapis, à prendre un petit peu de place autour de toi, on a besoin juste de ça et d'un mur ou d'un arbre ou d'un poteau, peu importe, pour s'appuyer dessus. Et on est parti ensemble dans quelques secondes. Alors, pour la phase d'échauffement, on part ensemble sur quelques squats, exercices classiques et on le retrouve ensuite dans la séance. Largeur de hanche ici au niveau des pieds, puis on descend tranquillement avec les talons collés au sol et les fessiers en arrière. On essaie de garder le dos bien droit, on ne descend pas très bas pour l'instant. C'est ce qu'on appelle des mini squats, donc on descend vraiment à la moitié de notre amplitude maximale. Allez, 5, 6, on essaie déjà d'inspirer en descendant et d'expirer en remontant. 7, On essaie d'aller un petit peu plus bas. Aïe. Donc là, on va sur des squats classiques, presque classiques en tout cas, en termes d'amplitude. 4, 5, 6. Pensez à souffler. Inspiration en descendant, expiration en remontant. 8, 9, super. Et 10. La même chose en sumo, un petit peu plus écarté au niveau des pieds. Talon collé au sol, fessier en arrière. Le dos vient droit toujours et pareil, on descend un petit peu. Et on remonte des mini squats sumo cette fois. 2, 4, 5, 6, la même chose au niveau de la respiration. 7, 8, 9, 10. Et pareil, on descend un petit peu plus bas. 1, 2, 3. 4, 5, jusqu'à 10 également. Allez, 6, 7, 8, 9 encore. Et 10. Génial. On va venir un petit peu la ceinture abdominale et les fessiers. Et le plus, bien évidemment, toujours. On va venir monter sur des montées de genoux. On va partir sur des montées de genoux. Donc, ici, avec la chambre gauche. Vous allez ramener votre genou au niveau de la hanche et repartir. On se fait ça 10 fois à gauche. Allez, 3, 4, 5. En même temps, essayez de gainer votre ceinture abdominale, de rentrer le ventre et de garder votre dos droit. 8, 9, 10. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une deuxième fois à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, pour finir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Génial On part sur notre séance, les 8 exercices que je vous présenterai au fur et à mesure. Mais notre premier exercice, c'est le squat sumo, celui qu'on a fait en échauffement. Donc ici, un petit peu écarté au niveau des pieds, à peu près une fois et demie la largeur de vos hanches. Et on descend tranquillement vers le bas avec les termes collés au sol, puis on remonte. On est parti ensemble dans 10 secondes, préparez tout votre poste de travail du jour, votre tapis, votre mur, pas très loin de vous. Et on est parti dans 3, 2, 1, allez, squat sumo. 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération ensuite entre chaque exercice, ce qui me permettra de vous présenter bien évidemment l'exercice qui suit. Allez, super Vous avez le chrono. Hein. Allez, super. 3, 2, 1. Très bien. Position de chaise cette fois. Donc, on appuie sur le mur, comme je vous ai dit. Largement de hanche ici au niveau des pieds. On va fléchir les genoux pour arriver maximum à 90 degrés. Ça peut être un petit peu plus hein, en termes d'ouverture de genoux. Et on est parti dans 2, 1. On y va. On maintient cette position statique. Tout simplement, position de chaise, alors au niveau des mains, soit sur les genoux, le long du corps, entre les cuisses, ou en, les bras croisés, peu importe. Il faut juste essayer de se détendre un maximum sur ce mouvement pour tenir sur la durée. Après ça, on ira au sol sur la Mountain Kimbers. Allez, encore un tout petit peu, 3, 2, 1. 
Vous vous posez dans les talons, mais on va Génial. Molten Flowers. On vient poser les mains juste ici. Et on va partir sur un mouvement classique. Donc dans cette position, je ramène le genou gros au buste et je repars. Genou gauche au buste et je repars. 2, 1, on y va. On essaye d'expirer à chaque fois qu'on ramène le genou vers soi, vers son buste. Et essayez de garder votre dos droit. Alors on peut avoir une légère flexion, euh, du moins le dos légèrement courbé ou creusé. C'est en fonction de votre morphologie. Hein. Je sais que moi j'ai le dos bombé euh, un petit peu. C'est pas grave. L'objectif en tout cas, c'est de ne pas subir le mouvement. D'accord Votre morphologie, c'est normal. Mais on ne force pas sur ce mouvement. On garde le dos droit le plus possible. En tout cas. 3, 2, 1. On relâche. Ok, super. On a juste à rester dans la même position. Et on enchaîne sur la planche en T. Donc dans cette position, vous allez décaler à droite, ouvrir votre bras gauche, revenir, ouvrir à gauche, ouvrir à droite, pardon, et poser vos pieds à gauche, etc. etc. On est parti. Je décale. J'ouvre, je repose, je décale, j'ouvre et je repose tout simplement. Et on fait ça pendant 30 secondes. L'objectif, c'est d'enchaîner des planches classiques et des planches latérales. Allez, prenez votre temps, pensez à souffler. Très bien. Dans la poule, on reste au sol, mais on se tourne et on va sur le dos. Parfait. En position du demi-pont cette fois. Alors, dans cette position, la tête, les épaules, les bras relâchés. Je pousse dans les dames pour monter le bassin. J'arrive en alignement genou, bassin, épaules. Et je redescends au sol. C'est parti. Voilà, quand je reviens au sol, j'essaie de frôler les fessiers avec le sol, mais de ne pas reposer complètement le poids du corps. Allez, prenez votre temps sur cet exercice. Essayez de ressentir la contraction des fessiers en poussant dans les talons, surtout lorsque vous êtes en haut. Très très bien. 3, 2, 1. Génial. On relâche. Super. On reste dans la même position. Hop. Bras tendus vers le haut, les pieds posés au sol. Cette fois, j'expire. Je décolle légèrement les bras. La tête et le buste vers le haut, pas vers l'avant, mais vraiment vers le haut. Et je revis. On est parti sur une expiration. Expiration à chaque fois que vous allez chercher vers le haut. Vous avez vu, on ne manque pas beaucoup, hein. on a juste une ligne amplitude. L'objectif sur cette expiration, c'est de coller le dos, votre colonne vertébrale, au sol et de coller votre nombril contre cette colonne vertébrale. L'objectif, c'est vraiment de rentrer le ventre sur ce mouvement avec une expiration à chaque fois. Allez, c'est plus bien, 3, 2, 1, et on relâche. On remonte, position de fente, avec votre jambe droite en avant. Et en position de fente, je vous remonte. Jambe droite ici, talon collé au sol, jambe gauche en arrière, talon vers le haut. Rapprochement du genou gauche vers le sol, et je remonte. C'est parti. On va pas trop vite, on est sur 30 secondes d'effort. Donc vous allez vite tout doucement. Dans tous les cas, vous resterez sur 30 secondes. Bon, c'est là. Vous économisez aussi hein. durant cette séance, on va faire ça trois fois, nous trois petites séries sur ce mouvement, sur ces enchaînements. Évidemment, si vous souhaitez poursuivre ensuite avec la même séance ou avec d'autres séances, il n'y a pas de souci, vous en aurez plein juste ici. Et on relâche. Super. La même chose de l'autre côté, on peut récupérer un petit peu, marcher pour détendre les cuisses et les fessiers. Et on est parti, go avec cette fois la jambe gauche en avant et la jambe droite en arrière. Allez, en position. 3, 2, 1, on y va, le genou droit qui se rapproche du sol, et on remonte. Voilà, essayez d'aller à la même vitesse que sur l'autre côté, sur votre côté droit. Toujours important de travailler de la même manière les deux côtés. Allez, super, 10 secondes. Deux, un, et on relâche. 15 secondes de récupération, n'hésitez pas à boire si vous avez besoin. Et nous, on repart sur les squats sumo, juste après. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, hein, si vous voulez prendre un petit peu de récupération, bien évidemment. On repart sur les squats sumo dans 3, 2, 1, on y va. Allez, squats sumo. Donc, la deuxième série, deuxième série sur 3 au total. Ça va commencer à chauffer un petit peu dans les muscles. 
On va commencer aussi à fatiguer un petit peu, hein, de, manière, de manière générale, dans l'ensemble du corps. C'est normal. Allez, 10 secondes. Si vous sentez que cette séance est déjà très intense pour vous, réglez vraiment votre vitesse. N'essayez pas forcément de vous caler sur moi. On relâche. Et vous pouvez réduire un petit peu la vitesse. Si par contre vous sentez que cette séance est trop facile pour vous, alors n'hésitez pas à accélérer la cadence pendant les 30 secondes. Hein, à faire un maximum de répétitions. 3, 2, 1. Allez, position de chaise. Et on est parti. Donc maintenant les enchaînements et les exercices, on les connaît. Vous avez toujours évidemment la démonstration pendant les 15 secondes de récupération. Mais n'hésitez pas déjà à vous mettre en place pour vraiment faire les 30 secondes d'effort et ne pas prendre trop de récupération dans cette séance. Allez, 10 secondes encore. Soufflez, soufflez, soufflez. Gardez le contrôle du mouvement, ça tire dans les cuisses, c'est normal. 5, 3, 2, 1, super. On part au sol, en montagne plus vous vous souvenez, position de planche, et je rapproche le genou vers le buste. On commence à droite ou à gauche, peu importe, hein, puisqu'on alterne un coup à droite, un coup à gauche. 3, 2, 1, allez. Et vous vous souvenez, on essaye d'expirer quand on ramène le genou vers le buste. Et en même temps, de garder le dos le plus droit possible. Vous pouvez le faire aussi sur les avant-bras, si c'est trop compliqué pour vous. Et de partir un petit peu plus vers l'extérieur avec les genoux. Pour permettre une belle amplitude. Voilà, c'est surtout si vous avez des douleurs au pouls. Voilà, soufflez bien. Contrôlez le mouvement. 3, 2, 1. On relâche. On reste dans la même position, planche en T. La planche classique, mais avec un mouvement de T, une position de T, à la fin du, du mouvement, une planche latérale tout simplement. 3, 2, 1, on y va. Je tourne, le T, je contrôle et je reviens. Je de l'autre côté, le T, je contrôle et je reviens. Essayez toujours de garder, dans tous les cas, le bassin vraiment bien... Euh, Contrôler le mouvement du bassin bien contrôlé en tout cas et le dos protégé également vos articulations. Hein. Si c'est trop compliqué pour vous de basculer vers la droite et vers la gauche pour former le T, restez sur une planche sur les mains classiques sans mouvement, il n'y a aucun souci. Et on relâche. Super. Et on se tourne. Le demi-pont. Hop, sur le dos, les épaules, la tête relâchée, les bras le haut du corps, je pousse dans les talons, je monte le fessier et je redescends en posant. Légèrement les fessiers au sol. C'est parti. Donc là, on pousse vraiment dans les talons. On va essayer de garder vos genoux dans l'axe également. Donc pour les garder dans l'axe, il faut tout simplement éviter de les laisser partir vers l'extérieur. On essaie de nous les ramener tranquillement vers l'intérieur. Pas trop non plus. Et dans tous les cas, on essaie de les garder dans l'alignement des chevilles. Allez, 3, 2, un. Et on récupère. Parfait. Bras tendus vers le haut après dans la foulée. Et j'expire lorsque je monte. Hein, ça, c'est super important d'expirer en montant. L'inverse sera contre-productif. 3, 2, 1. Allez. Et on ne cherche pas à décoller énormément le buste et la tête du sol. Juste un petit peu. Tout en expirant. Allez, soufflez bien, 15 secondes encore, on a fait la moitié. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. Génial. On remonte, position de fente. Alors, vous vous souvenez, on commence avec notre jambe droite en avant, notre jambe gauche en arrière. On est parti ensemble dans 5, donc allez, on se prépare, on se met en position. Et on y va, on rapproche le genou gauche du sol, on pousse dans le talon avant et on remonte. C'est vraiment de contrôler hein, le mouvement, on va pas trop vite. Ça. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. Très très bien. Encore un peu. Et la même chose de l'autre côté, jambe gauche en avant, jambe droite en arrière. Allez, fin de cette deuxième série, on fait une dernière après ensemble. 
Allez, 3, 2, 1. Et là. Voilà, on va pas trop vite, on contrôle le mouvement, on contrôle également l'amplitude. Hein. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au sol, c'est pas grave, ça arrête un peu avant. Si vous avez besoin également de quelque chose pour rester équilibré, par exemple d'une chaise ou d'un mur, pas de souci. Vous prenez cette chaise ou vous prenez ce mur et on essaye de rester bien équilibré, de descendre tranquillement vers le bas tout en se tenant ici pour ne pas partir à droite ou à gauche. Et on relâche, super. Allez, on descend les cuisses et les fessiers. Pareil, un petit peu de récupération, 15 secondes si vous souhaitez prendre un peu plus. Vidéo sur pause, prenez le temps de boire, de récupérer et on repart ensemble sur les squats sumo dans 3, 2, 1. Allez, squats sumo, c'est parti, dernière série. Dernière phase d'effort. Alors encore une fois, si vous souhaitez continuer avec cette série sur une quatrième ou une cinquième, hein, petite série après dans la foulée, il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez par exemple changer de séance, vous en avez plein de dispo juste ici déjà dans cette playlist. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. On vous posera en fin de séance, une séance de stretching à visualiser également. On relâche. Position de chaise contre le mur. Allez, on se met en place. N'oubliez pas de souffler hein, pendant ces phases de récupération. On a 15 secondes, la moitié du temps d'effort, donc il faut en profiter. 3, 2, 1, flexion des genoux, et c'est parti, position de planche. On essaie de rester bien statique, de placer ses mains où on le souhaite. Dans tous les cas, on doit rester vraiment presque immobile hein, dans ce mouvement. Même si ça chauffe dans les cuisses, même si ça tire. Essayez de garder aussi le contrôle de votre respiration. Ça va vous aider pour tout. Encore 10 secondes. Allez, s'il vous plaît, restez détendu. Essayez de pas crisper votre visage, même si ça chauffe, même si ça crampe. Encore un peu, 3, 2, 1, et on remonte. Mountain climber au sol, position de planche. Allez, on est parti, donc là on ramène le genou vers le buste. Un coup à droite, un coup à gauche. Dans 3, 2, 1, c'est parti. L'expiration à chaque fois que je ramène le genou vers le buste. Hein. Allez, encore un peu. 10 secondes. Et on relâche. Super. On va dans la même position. Je planche en T dans la foulée. Hein. Allez, j'espère que ça va. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, comment vous vous sentez. On va mettre d'ajuster euh, le contenu des séances. C'est parti, planche en T. Je décale, j'ouvre, je reviens et je repose. Si c'est trop compliqué pour vous, on reste sur une planche classique, tout simplement. Ou alors, si vous souhaitez, vous pouvez le faire également sur les genoux. J'ouvre complètement la jambe. Et je décale sur le côté. J'ouvre la jambe et je décale sur le côté. Vous avez également cette possibilité. Hein. Je vais essayer la meilleure option pour vous, pour euh, votre forme du jour. Et on relâche. Super. On se tourne. Demi-pont. Allez, pour les fessiers principalement. Et l'arrière des cuisses. On pousse dans les talons. Et on monte le bassin dans 3, 2, 1. C'est parti. Soufflez, soufflez, soufflez. Encore 5 secondes. Sentez cette belle contraction dans les fessiers. 2, 1, je relâche. Crunch, pied au sol. Dans cette position, bras tendus vers le haut. Expiration, je décolle la tête et le buste très légèrement du sol. Et je décolle quand même et je reviens ensuite poser le, le tout au sol. Dans 2, 1, c'est parti. Voilà, regardez toujours vers le haut. Hein. On ne cherche pas à aller vers l'avant, mais on cherche vraiment à aller seulement vers le haut. L'objectif, c'est de ne pas contracter, ou plutôt compresser la ceinture abdominale, mais vraiment d'aller vers le haut et donc de rentrer le ventre. On 
protège de cette manière tous les organes et notamment le périnée. Et on relâche. Super. Allez, on remonte. Vous y sur le fente pour finir. Fente à droite, puis fente à gauche et on sera bon pour aujourd'hui. Vous aurez bien travaillé. Si vous avez encore un peu d'énergie, on n'hésite pas à continuer. Position de fente, jambe droite en avant, jambe gauche en arrière. Et c'est parti. On a le temps hein, de faire ce mouvement. On ne se presse pas. On contrôle le mouvement, on contrôle l'amplitude. Allez, encore un peu. Voilà, gardez vraiment au maximum le contrôle de ce mouvement. Si vous avez besoin de descendre un peu moins bas ou de vous tenir, pas de souci. Et on relâche. Ok, on s'est un petit peu. Et on fait la même chose, mais de l'autre côté. Avec la jambe gauche cette fois en avant. Et la jambe droite en arrière. Allez, 5 secondes, on se met en place. Hop là, on s'équilibre. Et c'est parti. Allez, sans aller trop vite, sans aller trop loin non plus, en termes d'amplitude, hein. l'objectif c'est pas de reposer le genou au sol, c'est vraiment juste de le frôler au maximum, pas plus, allez dernier effort, 3, 2, 1, et je relâche, super, vous pouvez vous applaudir, on a terminé cette séance, on a terminé ces trois séries. Si vous avez encore un peu d'énergie, je ne vous retiens pas à continuer sur cette séance. Vous avez l'enchaînement, donc faites une quatrième, voire une cinquième série. Si vous avez l'envie de changer tout simplement de séance, vous en avez plein sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Si vous souhaitez continuer avec une séance d'étirement, vous en avez une juste ici, une petite séance de 15 minutes pour détendre l'ensemble du corps. C'est super après une séance comme celle-ci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez vous féliciter de l'avoir faite, d'avoir pris ce temps pour vous et pour votre corps et pour votre santé. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à liker, commenter et à partager cette vidéo et cette chaîne à vos connaissances. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume, comme pour YouTube. C'est ici où je partage le maximum de contenu, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte Instagram et à me rejoindre en vous abonnant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 